이부 세미나 첫 시간입니다. 이부 세미나는 하나님의 말씀을 연구합니다. 하나님의 말씀을 공부하는 이유는 뭐예요? 건강과 내 말, 하나님의 말씀이 상관이 있으니까. 어떻게 있어요? 어떻게 하나님의 말씀과 내 건강이 상관이 있어요? 이것을, 네? 이것을, 이, 이거를 분명히 여러분이 아시고, 이부 세미나를 시작해야 됩니다. 뉴 스타트의 제일 중요한 핵심은 뭐예요? 생기입니다. 이 생기라는 놀라운 생명 에너지가 있기 때문에 우리 유전자는 꺼져도 켜질 수 있고 작동을 활발하게 할수 있습니다. 그래서 생기가 막히면 아마 우리가 흔한 말로 기가 막히는 막히면 기가 막혀 죽겠다는 말을 합니다. 왜? 그 생기가 막히면 유전자는 다 꺼져버리고 작동을 못하기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 생명 에너지, 생기와 우리 유전자가 아주 밀접하게 서로 연관을 맺고 있기 때문에, 예. 네. 생기, 그 성경은, 하나님의 말씀은, 우리의 건강과 관계가 있습니다. 그러면, 생기와 건강이, 어, 생기는, 어떻게 성경에서 우리가 볼수 있느냐? 아, 우리가 하나님이 흙으로 사람을 만드셨다. 그랬습니다. 창세기 2장 7절입니다. 하나님이 흙으로 사람을 만드시고 그 흙으로 사람을 만들었으니 사람이 살아 있는 거예요, 죽어 있는 거예요. 예, 사람은 그냥 흙으로 만들었을 때는 죽은 사람입니다. 그 사람을 흙으로 만들어져 있는 죽은 사람을 예, 죽은 사람을 살리기 위하여 하나님이 무엇을 불어넣으셨다? 예, 예, 예. 하나님이 생기를 불어넣으시니 사람이 살았다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 생기라는 것은 성경에 처음부터 나옵니다. 성경은 이 죽은 사람을 살리는 책이다. 무엇으로? 생기로. 생기를 어떻게 해, 해서 사람에게 넣어주셨다? 에, 에, 생기를 불어넣어 주신 겁니다. 불어넣었다는 말은 그 불어넣을 때 그것은 하나님의 어디로부터 나오는 거예요? 입으로부터 나오는 거예요. 입으로부터 나오는 것은 말씀입니다. 그 말씀은 하나님의 뜻입니다. 그 하나님의 뜻은 사랑입니다. 아시겠죠? 그래서 사도 요한은 하나님은 사랑이시다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그래서 우리가 하나님이라고 말을 할 때, 하나님. 하나님은 무엇이다? 말씀이다. 하나님은 네? 영이시다. 영은 영인데 무슨 영? 성령이시다. 하나님은 사랑이시다. 네. 그래서 모든 하나님의 모든 말씀 속에는 뭐가 들어있다? 사랑이 들어있다. 하나님의 성령은 우리에게 뭐를 가르쳐 주고 있다? 하나님의 사랑을 가르쳐 주고 있다. 아. 그래서 하나님이 이 말씀이 뭐다? 
생기죠. 그렇죠? 입으로부터 나온 생기다. 그래서 그 말씀으로 생기를 불어넣어 주신 것은 결국 우리들에게 하나님의 영을 불어넣어 주신 것이고 그것은 바로 하나님의 사랑을 불어넣어 주신 것이다. 그래서 생기, 생기는 결국 무엇이다? 하나님의 사랑이다. 이렇게 되는 거예요. 그래서 여러분이 하나님의 말씀에서 이 사랑을 발견하지 못하면 하나님의 말씀 자체가 생기인데 그 생기를 받지 못하시는 거예요. 하나님의 말씀으로부터 성경 말씀으로부터 생기를 받지 못하는 경우는 그 사랑을 발견하지 못하고 못한 것이고 사랑을 발견하지 못했다는 말은 무슨 말이에요? 하나 이게 하나님 말씀을 읽어 보니까 전혀 하나님의 사랑 같지 않아. 그리고 하나님이 어때요? 무서워, 두려워. 그래서 여러분이 성경을 읽고 두려움을 느꼈다. 그러면 그 하나님의 말씀이 여러분의 유전자를 켜주기보다는 꺼버린 책입니다. 그러면 여러분의 건강을 악화시키는 책이지. 그러나 하나님 말씀 속에서 여러분이 하나님의 사랑을 찾게 되면 아. 그렇구나. 하나님이 우리를 이렇게 사랑하시는구나. 이거를 깨닫게 되면 그 순간 유전자가 팍 켜져요. 결국은 우리가 일부 세미나에서 배웠습니다. 그렇죠? 아, 그 거진 유전자가 켜지기 위해서는 에너지가 필요한데 그 에너지를 기라 그럽니다. 그래서 그 기가 들어오면 우리가 유전자가 살아나기 때문에 그 기를 그냥 기라고 부르기보다 결국 생기라고 부른다. 그래서 모든 사람이 다 알고 있는 사실은 건강한 사람은 어떤 사람이에요? 생기가 넘치는 사람이다. 그래서 그래서 하나님의 성경 공부를 통해서 하나님의 말씀이 생기이기 때문에 입으로부터 나온 말씀이 생기이기 때문에 그, 음, 그 생기는 하나님의 사랑. 그래서 그 사랑은 하나님의 말씀 속에 있다. 그래서 여러분 근데 불행하게도 성경을 믿는다는 사람들, 하나님을 믿는다는 사람들이 다 많은데. 오히려 하나님을 사랑이라고 얘기를 하면서도 사랑을 별로 느끼지 못하고 있고 오히려 하나님이 어떻게 하나님으로부터 두려움을 느끼고 있습니다. 아시겠죠? 자, 그래서 사도 요한은 이렇게 얘기합니다. 음. 음. 요한 1서 4장에서 사랑 안에는 뭐가 없다? 두려움이 없다. 성경에서 여러분이 하나님의 말씀 속에서 사랑을 발견하면 하나도 안 두렵다. 그렇죠. 하나님이 나를 사랑하시는데 그 하나님이 내가 두려울 리가 없죠. 예. 네. 그렇죠. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 온전한 사랑. 하나님의 사랑은 완전한 사랑이야. 그런 사랑은 우리의 마음 속에 있던 두려움을 어떻게 쫓아낸다. 그래서 여러분이 성경을 보고 혹시 두려워하셨다면 그 성경 말씀은 여러분에게 
여러분의 그 치유에, 질병의 치유에 전혀 도움이 안 된다. 음. 그래서 여러분이, 아, 내가 하나님을 오해해서, 그래서 내가 두려웠구나. 아, 그, 그러나, 여러분이 성경 말씀 속에서 하나님의 진짜 사랑을 발견하면, 아, 내가 옛날에는 이 성경 말씀을 어떻게 오해하고 있었구나. 그래서 내가 두려웠구나. 그래서 오해가 없어지면 하나님의 사랑에 대한 오해가 없어지면 두려움은 없어지는 거죠. 그렇죠. 그런 얘기예요. 그러면서 내 꺼졌던 유전자들이 확 켜진다. 그러면서 치유가 일어난다. 그래서 성경 말씀대로 하나님이 그 하나님의 말씀으로 병자를 치유한다는 말이 실제로 유전자 의학적으로 맞는 말이다. 네, 그렇죠. 네. 이제 그거를 우리가 여러분이 체험하기 위하여 실제로 야 하나님 말씀 속에서 하나님의 그 사랑을 발견하니까 와 기뻐지고 왜 기뻐져? 꺼졌던 엔돌핀 유전자가 켜지니까 엔돌핀이 생산되기 시작하니까 내가 기뻐지고 그러면서 동시에 여러분도 모르는 사이에. 꺼져 있었던 여러분의 그 T 세포 속에 있는 그 암세포를 죽이는 물질을 생산하는 유전자가 엔돌핀 유전자와 함께 켜져서 암세포를 죽이기 시작해서 실제로 하나님의 말씀이 여러분의 암을 어떻게 치유하더라. 하나님. 그렇죠. 응. 응. 그 체험을 여러분이 이제 실제로 하시기 위하여 이부 세미나를 하는 겁니다. 음. 자, 그래서 온전한 사랑은 두려움을 내쫓는다. 자, 여기에는 이제, 그 다음에 우리가 이제 말을 보면, 자, 두려움은, 하나님에 대한 두려움은 왜 생기냐? 언제 생긴다? 두려움은 징벌을 생각할 때 생기는 것이다. 아, 내가 하나님 말안 들으면 어떻게? 하나님이 나한테 벌 주신다. 그렇게 생각하면 하나님이 두려워요, 안 두려워? 어, 두렵죠. 내가 볼때 나는 지금 하나님 말안 듣는 것 같아. 예. 그래서 많은 분들이 예를 들어서 암 같은 질병에 걸려가지고 그래 내가 사실은 그동안에 교회도 신앙생활도 게을리 했고 내 생활 태도도 하나님 뜻에 맞지 않는 생활을 했으니까 하나님이 나를 이렇게 암을 주어가 주셔가지고 나를 어떻게 정신 차리게 하려고 그랬다. 그렇게들 많이 오해하고 있어요. 네. 그러니까 하나님이 그 내가 하나님 말안 듣고 하나님 말씀 하나님 뜻을 뜻대로 살지 않았기 때문에 결국은 내가 벌을 받아서 암에 걸린 것이다. 라는 식으로 다 생각을 하고 있다. 아시겠죠? 응. 그러니까 아 하나님이 나를 벌 주셨구나. 그러면 그렇게 생각하는 한 우리는 하나님이 무서울 수밖에 없다 이 말이에요. 네. 자 그러면 하나님은 벌안 주신다는 안 주시는 분인가? 벌안 준다고 하니까 이게 말이 안 되는 거겠죠, 그렇죠? 네. 자, 이런 문제가 이제 발생하게 돼. 아, 그래? 자, 여러분은 일부 세미나를 통해서 하나님의 사랑은 무조건적 사랑이라는 것을 
확실하게 배웠습니다. 아, 그 하나님의 사랑은 어떤 조건을 걸지 않고 사랑을 주시는 그런 사랑이다. 그래서 무조건적 사랑이다. 그 무조건적 사랑은 내가 사랑받을 자격이 없어도 조건 없이 사랑하는 것이다. 그래서 그런 무조건적 사랑을 성경 전체를 통하여 뭐라고 부르는 거예요? 그 무조건적 사랑을 두 글자로 표현합니다. 그거를 은혜라고 부릅니다. 은혜라는 것은 선물이고 선물로 주는 것이고 그 선물을 받을 자격이 있는 사람에게만 주는 것은 은혜가 아니에요. 은혜라는 것은 자격을 갖추지 못하고 있을지라도 그래도 그 자격 없는 사람에게까지도 그 선물을 주는 것을 은혜라고 불러요. 자 그리고 하나님의 사랑은 무조건적 사랑이라는 말을 잘 나타내는 말이 성경에 있습니다. 무슨 말이에요? 죄가 많은 곳에 은혜를 더하신다. 죄가 많으면 뭐를 더 줘야 되는데? 벌을 더 줘야 되는데 성경은 예, 네, 이 성경의 하나님은 성경의 하나님 죄가 많을지라도 은혜를 더하신다. 라는 라고 이 신약 성경은 분명히 얘기하고 있고 또 뭐예요? 하나님은 하나님은 자 우리가 마태복음 5장으로 가보겠습니다. 마태복음 5장 보시면 하나님 아버지께서는 악한 사람에게나 선한 사람에게나 똑같이 햇빛을 주시고 옳은 사람에게나 옳지 못한 사람에게 똑같이 뭐 비를 내려 주신다. 햇빛, 비 이런 것은 다 성령을 상징하는 말입니다. 성령은 뭐라고요? 사랑이라고 그랬습니다. 아시겠죠? 자, 그러면 그런데 이제 이거는 신약 성경에만 나오는 말입니다. 구약 성경으로 돌아가면 어떻게 해요? 하나님 말안 들으면 어떻게 한다고요? 죽여. 그래서 여러분들이 신약 성경에서 아무리 하나님은 이렇게 무조건적 사랑이라고 얘기를 해도 구약 성경을 들춰보는 순간 뭐예요? 무셔. 왜 구약 성경과 신약 성경은 그렇게 다를까요? 요거를 먼저 알아야 돼. 아시겠죠? 그래서 자꾸 구약 성경도 신약 어, 성경이고 신약 성경도 성경인데 네. 헷갈려 죽겠어. 옳은 어. 사람도 들, 나쁜 사람도 다 똑같이 하나님은 사랑을 주신다. 심지어는 뭐요? 죄가 많은 사람에게 하나님은 은혜를 더 주시는 분이다. 그러니까 우리 우리들의 사고 방식하고 맞아요, 안 맞아요. 우리들의 사고 방식은 죄가 많은 놈 벌을 더 줘야 돼. 그렇죠? 그게 맞는다고 생각해 우리는. 그런데 신약 성경으로 하면. 그건 구약 성경하고 같은 생각이지 신약 성경하고는 다른 얘기예요. 그래서 신약 성경에서는 누구도 사랑해라, 원수도 사랑해라. 오른 뺨을 치거든 어떻게 왼 뺨도 돌려대라. 구약 성경은 전혀 달라. 구약 성경에서는 뭐예요? 어떤 놈이 네 이빨 하나 빼거든 어떻게 너도 이빨 빼라. 네 화상을 피거든 너도 화상을 피라. 어떤 사람이 
내 눈, 음, 음? 눈 하나를 빼거든, 너도 어떻게 빼라. 그렇게 돼 있어, 구약 성경에는. 그런 성경이, 구약 성경이, 예수님이 와가지고는 어떻게 돼버려요? 오른 뺨을 치거든. 그러니까, 내눈 하나 빼거든, 왼쪽 눈 빼거든, 오른쪽 눈도 빼달라고 그래라. 그게 예수님의 말이에요. 왜 신약 성경과 구약 성경이 이렇게 다른가? 이거를 먼저 알아야 된다니까요. 사람들이 이게 왜 다른가를 모르고 둘다 성경이다. 둘다 성경이 있죠. 그러니까 성경을 공부하는 것처럼 혼란스러운 게 없어. 그렇죠. 그래서 이게 예. 그러니까 말안 들으면 벌 주겠다는 게 구약 성경이에요. 자, 말안 들으면 내말안 들으면 너희들 벌 주겠다. 라는 사랑은 무슨 사랑이라고 그랬죠? 네, 조건적 사랑. 그래서 너희들은 나를 잘 섬겨라. 어. 응. 나를 섬겨. 나를 잘안 섬기면 어떻게 하겠다? 벌 주겠다. 그거는 무슨 사랑이요? 너희가 나를 잘 섬기면 너희가 복을 많이 주고 안 섬기면 뭐요? 혼내 주겠다. 그게 구약 성경이에요. 그런데 그런 식으로 또 교회에서 많이 가르쳐. 그런 식으로 배우면 하나님이 무서울 수밖에. 하나님은 사, 하나님을 사랑하라 그러는데 사랑이 안 돼. 왜? 무서운데 무슨 사랑이 돼? 그리고 내가 나를 보면 내가 하나님 뜻대로 잘 사는 것 같지도 않고 그러면 하나님이 가까이 올까 봐 자꾸 자꾸 피해야 돼. 그렇죠? 그런 사랑, 말을 잘 들어주면 복을 많이 주고 말안 들으면 벌 준다는 그런 사랑은 우리는 조건적 사랑. 그리고 조건적 사랑은 상대방이 나를 어떻게 섬기도록 섬기게 만들어. 그런데 예수님이 더 오셔서 뭐라 그래요? 자 그런 구약에 나오는 율법들을 준 분이 누구예요? 이스라엘 백성들에게 주신 분이 바로 예수님이야. 그 예수님이 더 오시더니 뭐라 그래요? 네. 내가 이 세상에 온 것은 너희들로부터 섬김을 받으러 온 것이 아니고 뭐 하러 왔다? 섬기려 왔다. 자 보세요. 자 인자. 또 섬김을 받으려고 이 땅에 온 것이 아니라 섬기러 왔다. 그렇죠? 어 구약에서 맨날 섬기라고 그래놓고 이제는 갑자기 뭐예요? 아 너희들 섬김을 받으러 온게 아니다. 내가 너희를 뭐예요? 섬기러 왔다. 어느 게 맞아요? 구약이 맞아요? 신약이 맞아요? 그럼 구약은 어떻게 되는 거죠? 구약은 틀린 거예요? 이 관계를 알아야 돼. 구약과 신약의 그 관계. 음. 여러분이 지금 그 관계를 확실히 이해를 못하고 계신 가장 근본적인 이유가 뭐냐? 그것은 구약신약이라는 것을 잘 몰라서 그래. 음. 자, 성경은 두 권으로 되어 있습니다. 그렇죠? 구약, 신약이라는. 두, 두 성경책으로 나뉘어져 있습니다. 두권 다, 신구만 신 구만 달라. 
그렇죠? 신은 뭐예요? 새 거라는 뜻이고, 구는 뭐예요? 옛날 거라는 뜻입니다. 과거라는 얘기. 약자는 무슨 약자죠? 약, 약. 음? 약자는 약속 약자입니다. 약속. 그래서 과거에 하나님이 이스라엘 백성을 향하여 하신 약속. 이제는 신약은 새로운 약속. 자, 어떻게 해서 과거에 한 약속이 있을 수 있고, 새로운 약속이 있을 수 있어요? 과거에 했던 약속이 있고, 새 약속이 있다면, 그새 약속을 과, 과거에 했던 약속을 하나님이 사람들에게 약속을 했고, 그런데 새 약속이 있어. 그럼 그 말은 무슨 말이에요? 과거에 하나님이 했던 약속 구약은 어떻게 됐다는 거예요? 새 약속이 있다는 말은 무슨 말이에요? 과거에 했던 약속은 하나님이 어떻게 했다? 다 지켰다 이 말입니다. 과거에 했던 약속은 다 지켰고 그러니 그 다음에는 뭐예요? 과거의 약속, 과거에 했던 백성에게 했던 약속은 다 지켰으니 이제는 새 약속을 줄 수가 있게 되었죠. 약속 안 지키고 어떻게 새 약속을 해요? 그렇죠? 그러면 그래서 여러분 자 구약이 약속이라고 구약을 열어 보면. 구약 성경은 무엇으로 구성이 되어 있어요? 네? 자, 여러분. 출애굽기, 레위기, 신명기, 민수기, 네. 요수아. 이게 다 뭐예요? 그거를 모세 오경이라 그럽니다. 모세 오경은 다 뭐예요? 율법입니다. 율법. 그렇죠? 그래서, 구약 성경은, 구약 성경은, 어, 무엇과 무엇으로 구성이 되어 있어요? 율법과, 율법과, 그 다음에 뭘로 구성이 되어 있어요? 그 다음에는, 선지서라 그럽니다. 선지자들이 쓴 글이야. 아, 선지자들 많죠, 그렇죠? 아, 아, 아. 엘리야, 엘리사, 이사야, 예레미야, 에스겔, 쭉 나오죠, 그렇죠? 아. 그래서 율법과 선지서, 선지자들의 글이다. 그러면, 여러분, 그러면, 이 율법도 뭐라는 말입니까? 약속이었다는 말이야. 맞아, 맞아요. 그래서, 율법과 선지서를 합해서 뭐라 그런다고? 옛날 약속. 옛날 약속. 다 지킨 나 약속. 아시겠죠, 여러분? 네. 그리고, 선지서도, 선지자들의 글도 다 뭐였다? 약속이었다. 옛날에 하나님이 이스라엘 백성들에게 하신 약속이었다. 어, 근데, 율법을 읽어보면, 
이게 약속이 아니고 뭐예요? 다 뭐예요? 다 명령이요, 명령. 그러니까 여러분들이 아니 구약 성경이 약속인데 왜 열어서 읽어 보니까 전부 뭐요? 다 명령이야. 약속이란 건 찾아보기가 뭐 힘들어. 그러면 그런 질문을 던져야 돼. 아니 약속이라면서 전부 명령인데 이게 어떻게 된 겁니까? 라고 물어봐야 되는데 안 물어봐서 문제야. 사실 물어봐도 대답을 설명을 잘해 줄수 있는 사람도 그렇게 많지는 않을 거예요. 아시겠죠? 이게 다 약속이 돼. 그 율법은 아무리 읽어봐도 뭐 전부 다 뭐예요? 명령이야 명령. 그러면 우리가 일단 여기서 아 성경이라는 것은 명령처럼 기록을 하고 그렇게 명령으로 보이지만 그 명령이라는 것이 사실은 다 무엇이다? 약속이다. 그거 참 이상하네. 우리로서는 이해가 가지 않아요. 그렇죠. 그거를 먼저 이해해야 돼. 왜 성경책에는 하나님의 명령이 왜 하나님의 약속인가? 요거를 먼저 알아야 돼. 자, 명령이 약속이다. 명령은 성경 속에 있는 하나님의 명령은 다 무엇이다? 약속이다. 이 약속을 이제 성경에서는 약속이라는 말 제가 쉽게 하기 위해서 약속이라고 그랬는데, 약속을 성경에서는 언약이라고 부릅니다. 언약. 하나님이 우리에게 언약을 주었다. 이 말이에요. 뭐를 약속한 걸까? 네. 뭐를 약속? 그래서 여러분이 뭐를 약 구약 성경은 하나님이 이스라엘 백성에게 뭐를 약속한 건지도 모르고 있으면 구약이 뭔지 하나도 모른다는 얘기예요. 그렇죠? 그래서 여러분 이 기초부터 확실하게 닦아서 여러분 확실히 알아야 돼. 약속. 그래서. 아, 여러분. 어, 자, 그러면, 여기 이제 성경, 아, 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 요한복음 5장, 보시면, 음. 5장 39절. 예수님이 이렇게 얘기합니다. 성경을 상고하라. 깊이 고찰하라. 깊이 생각하라. 이 말입니다. 왜? 이는 그 이유를 내가 얘기해 줄게. 너희가 성경에 영생이 있다고 생각합니다. 성경 말씀이 다, 그 구약 성경에 뭐가 있다? 영생이 있다. 왜? 그것은 생명의 말씀이다. 그 속에 생기가 있는 거다. 그 생기를 받으면 우리는 영생하게 된다. 그 생기는 하나님의 뭐예요? 사랑이다. 그래 놓고 예수님 뭐라 그래요? 그 성경은, 여기서 예수님이 그 성경은 하고 얘기할 때는 신약 성경이 아닙니다. 왜? 신약 성경은 없어요, 그때. 이제 예수님이 신약 성경을 시작하는 판이지, 신약 성경이란 건 존재하지 않았습니다. 
그래서 그 당시 예수님이 성경은 이라고 말할 때그 무슨 성경이요? 에 이겁니다. 모세가 모세에게 준 율법과 선지서 구약 성경은 이 말입니다. 성경은 무엇에 관하여 증거하고 있습니다. 이게 뭐냐? 즉 예수님이 그 구약 성경은 나에 관하여 나라면 누구요? 예수님 자신이 자신을 설명하고 있는 책이다 이 말. 나에 관하여 증거하고 있다. 하나님은 실제로 어떤 분이냐를 구약 성경은 기록을 하고 그리고 하나님이 이스라엘 백성에게 약속을 한 것인데 그것이 내 얘기다 이 말입니다. 자. 그 말은 무슨? 예수님은 뭐 하러 왔죠? 뭐 하러 온 거예요? 예. 네. 십자가에서 누구 대신 이 지구상에 태어났던 모든 죄인들, 모든 사람들을 대신하여 죽으러 왔어요. 죽고 우리는 죽어도 어떻게? 살아날 수 있도록. 그래서 구원받고 천국에 갈수 있도록 그렇게 하러 오셨단 말이에요. 그렇게 하러 오신 이유가 뭐게? 약속했기 때문이야. 약속했기 때문에. 네. 그래서 이 모세 율법이나 선지서를 잘 읽어보면 계속해서 하나님이 이 자기 아들 예수를 이 땅에 보내서 우리 대신 어떻게 피 흘리고 죽고 우리 모두를 어떻게 구원할 것이라는 약속 얘기로 꽉 찼다 이 말이에요. 아직요. 예. 그러니까 그 성경은 자. 이 율법도 누구 얘기? 예, 하나님이 예수를, 자기 아들 예수를 보내서 우리를 구원하겠다는 약속이야. 그 다음에, 선지서도 계속적으로 하나님은 절대로 꼭 메시아를 보낼 것이다. 메시아가 구원자라는. 예수님이 그 구원자로 오셨다. 그 메시아를 보내서 구원할 것이다. 그 약속이 구약이었다. 이 말이에요. 네. 옛날 약속이었다. 그런데 그 구약은 어디에서 끝나요? 언제 끝나요? 구약은? 예수님이 오시면 끝나는 거예요. 네. 왜? 하나님이 약속했던 대로 자기 아들을 사람의 형태로 어떻게 와서 십자가에 못 박아서 우리 모든 인간들을 구원하시기로 약속을 했는데 드디어 예수가 왔으니 약속을 어떻게? 구약 옛날에 약속했던 대로 약속을 어떻게 지킨 것이다 이 말이야. 그래서 예수가 십자가에서 못 박혀서 죽으시고 부활해서 하늘나라로 가면 옛날 구약에 했던 모든 약속은 뭐예요? 끝났다 이거야. 그래서 옛날 약속이 끝났으니 이제는 무슨 약속을 줄수 있어? 새 약속을 줄수 있다. 그래서 신약이 나온다, 나온 거다, 이 말이에요. 예. 네. 자, 이게 이제 여러분 확실해야 됩니다. 아시겠죠? 이거를 모르면 계속 구약 신약을 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서, 그래도 구약에 이렇게 써놨잖아. 하고 그게 매달리게 됩니다. 음. 
자, 그러면 새 약속은 뭐게? 새 약속. 새 약속은 뭡니까? 새 약속은 누구에게 주는 거예요? 우리가 아 우리가 십자가를 돌이켜 보고 하나님이 역시 구약에 했던 약속을 어떻게 지키셨구나 그 약속대로 자기 아들을 십자가에서 못 박아서 나를 어떻게 했구나 나를 구원해서 내가 뭐가 된, 된 거요 지금 하나님의 자녀가 됐구나 크, 감사하다. 그때 하나님이 상고야, 내가 이제 너에게 이 약속, 새 약속을 주마. 그게 뭐예요? 너 이제 나를 믿고 내 자녀가 됐으니 나는 너에게 새로운 약속을 한다. 너의 모든 것을 나에게 맡기면 나는 너를 어떻게 해주겠다? 사랑한다. <웃음> 나는 너를 어떤 사람으로 만들어 주겠다. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 내 어? 그런 사람으로 만들어 주겠다는 거예요. 아시겠죠? 네. 그것은 그거는 하나님의 약속입니다. 그러면 하나님이 그렇게 약속을 탁 하면 어떤 방법으로 만들어 준다는 거예요? 이상구가 정말, 아, 근데 이상구가 그 약속을 듣고, 야, 그러면, 아, 그러면 내가 내 이웃을 사랑하는 사람이 돼야 되겠네? 그렇게 생각하면 그 예수님의 명령을 내가 뭘로 받아들인 거예요? 명령으로 받아들인 거지. 예수님이 새 계명을 너희에게 주노니 서로 뭐요? 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이거 저 자신 없어요. 예수님은 저보고 사랑하라 그랬어. 자신 없어. 어, 어떡하죠? 하나님의 명령은 우리가 스스로 못하는 거예요. 자, 여러분. 자, 그래서 하나님의 언약이란 것을 한번 우리가 봅시다. 그러면 내가 너에게 세 계명을 주는 이세 계명을 새 언약이라고 부릅니다. 옛날에 구약 성경에 나오는 옛 계명, 그게 십 계명이에요. 아시겠죠? 세 계명은 뭐요? 서로 사랑하라. 그러니까 십 계명은 여러분. 읽어보면 참 유치합니다. 아시겠죠? 아, 뭐라고요? 도적질 하지 마라. 간음하지 말라. 살인하지 말라. 그거 얼마나 유치해요. 여러분이 탁 이제 오셨는데, 제가 강의 끝나고, 여러분께 주의사항을 몇 가지 말씀드리겠습니다. 옆방 사람 물건을 훔치지 마시기 바랍니다. 얼마나 유치해? 옆방에 혹시 여자 참가자가 있으면 가서 덮치지 마시고 <웃음> 죽이지 마시오. 이게 무슨 말이 돼요? 제가 그렇게 주의사항을 얘기하면 여러분들 다 보따리사 금방 갚버릴 거 그렇죠? 뭐 취급을 안 하는 거요? 사람 취급을 안 하는 거. 왜 예수님이 이스라엘 백성에게 그런 유치한 사람 취급을 안 하는 그런 십계명을 줬을까? 
왜 그랬을까요? 거짓말 하지 마라. 간음 하지 마라. 도적질 하지 마라. 살인 하지 마라. 얼마나 유치해요? 왜 그랬을까? 그것이, 그것이, 이제 이스라엘 백성이, 야, 아, 여기 보면, 이제 애굽에서 해방이 됐습니다. 그렇죠? 출애굽을 했습니다. 그래서 출애굽기 19장 보면, 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 나올 때부터 3개월째, 석 달, 석 달째, 그때 그들이 신의 광야에 이르더라. 거기서 이제 하나님이 모세를 불러서 신의 산으로 불러 올려서 모든 십계명과 모든 율법을 줍니다. 아시겠죠? 그래서 이제 쭉 해서 우리가 24장을 보면, 그래서 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 여호와의 모든 말씀과 그 모든 율례를 백성에게 고함에 고했습니다. 그래서 모세가 여호와의 모든 말씀을 어떻게 기록했습니다. 아, 그 기록한 책을 뭐라 불러요? 언약서라고 부릅니다. 하나님이 모세에게 약속한 것을 다 기록했다. 그게 율법이다 이 말이. 아시겠죠? 자, 바로 이, 이 율법 중에 율법 중에 율법 중에 가장 중요한 율법이 뭐였나 하면 제사법입니다. 너희들은 제사를 꼭 지내라. 음. 음. 제사를 안 지내면, 아, 너희들 죽는다. 그 제사가 뭐게? 그래서 제사를 짓기 위하여 뭐를 지어라? 제사 지을 곳을 지어. 그것을 성전이라고 그래요. 또는 성소라고 그래요. 아시겠죠? 그 성소, 성전에서 제사를 줘. 그 제사의 의미는 뭐냐? 내가 제사를 지낼 때, 네, 무엇을 가져와라? 네가 너희 집에서 키우는 양들 중에 가장 깨끗하고 점도 없고 흠도 없는 숫 양, 어린 양을 데리고 와라. 그 양이 누구다? 누구를 상징한다? 예수님을 상징한다. 그 양을 데리고 와서, 그래서 네가 어떤 죄를 지었을 경우에는 그 양을 데리고 와서 그 양머리에 네 손을 얹고, 하나님, 내가 또 죄를 지었습니다. 그런데 이 하나, 내 죄를 이 양에게, 즉, 당신의 아들 예수에게 전가합니다. 그래서 자기 손으로 어떻게 그 양을 죽여요? 그럼 양이 피를 흘려서 다 죽으면 그 양의 죽음으로 말미암아 자기 죄를 누가 책임지고 대신 죽어줬다 자기가 죽어야 될 죽음을 그 양이 그 양이 하나님의 아들 예수를 상징한 것이다. 그게 제사요. 그거를 성전에서 매일매일 그 제사를 지내게 돼 있고 그 다음에 6월절 무슨 특별한 절기가 오면 그 제사를 대규모로 지내게 돼 있어. 그 말은 결국은 하나님의 아들 예수가 어린 양으로 와서 우리를 대신해서 죽을 것이다 라는 약속을 보여주는 거였어. 네. 그래서 어린 양이신 예수님이 진짜 어린 양이 왔어요. 그래서 여러분, 그 전에는, 예수님이 오기 전에는 그 이스라엘에서 제일 중요한 건물이 무슨 건물이에요? 
성전이야. 예루살렘 성전. 거기가 제사 지내는 곳이거든. 그런데 네. 예수님이 와서 뭐라 그러게? 자, 예수께서 말씀하시기를 이 성전을 어떻게 헐어라? 왜? 어? 왜 헐어야 돼? 왜 헐어야 돼? 자, 그 제사, 저 예루살렘 성전에서 지내는 제사는 무엇을 상징하고 있었다? 하나님의 약속을 꼭 지킬 것이다. 무슨 약속? 하나님이 자기 아들 예수를 보내서 우리를 대신하여 죽게 하고 우리는 하나님의 자녀로 구원해 주실 것이다. 라는 그 약속을 드디어 하나님이 지켜서 예수가 왔다. 이 말입니다. 이제 제사 지낼 필요 있게 없게. 그래서 이때까지 율법에, 제사법에 제사를 지내라, 제사를 꼭 지내라, 안 지내면 벌 받을 것이다. 이런 것들이 다 이제는 예수님이 진짜 어린 양으로서 우리를 구원하시려 뭐요? 왔어. 그러니까 이제 더 이상 제사 지는 어린 양 잡아서 제사 지낸다는 게 뭐예요? 웃겨 안 웃겨? 웃기지. 예수, 이 진짜 예수가 와 있는데. 그래서 성전은 필요 없다. 그렇게 얘기하는 것이. 그러니까 모든 제사법이 다 뭐예요? 필요가 없어졌다. 왜? 그 재물 대신은 우리를 대신하여 죽어 주시고 우리를 구원하실 분이 이제 이 땅에 뭐예요? 왔다고. 그런데 뭘또 제사를 지내? 이제 최종 제사, 진짜 제사가 남았어. 그 제사는 뭐예요? 십자가에서 죽는 일만 남았어. 박수. 근데 유대인들이 이 말을 듣고 열 받은 거야. 뭐라고? 네가 뭔데 말이야? 예루살렘 성전을 헐어라 그래. 자 보세요. 제 얘기한 게 이제 그러면서 예수님이 네가 이 성전을 헐면 그러면 내가 이 성전을 3일 만에 이것을 다시 이 성전을 다시 세울 것이다. 그 말이 무슨 말이에요? 예수님은 3일 후에 살아날 것이다. 말이에요. 예수님이 살아나는 것이 성전을 다시 세우는 것이다. 이 말이에요. 그러면 누가 성전이다란 말이에요. 내가 성전이다. 하는 말이에요. 너희가 이때까지 비싸게 그 46년 걸려가지고 지었던 성전은 결국 누구를 상징하는 것에 불과했다? 나, 나 왔어. 그러니까 이거 허물어 버려도 돼. 그리고 나는 십자가에서 죽어서 3일 후에 내가 다시 살아나면 그것이 진짜 그 나, 다시 부활한 나, 예수가 진짜 성전이다. 이 말이에요. 그래서 그 엄숙하게 지키던 모든 제사는 없어졌다 이 말이. 그러니까 모세 율법 왜 구약 성경에 그렇게 중요한 제사법 모세 율법 뭔 십자가로서 그 제사법은 어떻게 끝나버렸다 이 말이에요. 끝나버렸다. 그래서 우리가 지금 제사 안 지내는 거예요. 그 다음에. 그러니까 우리는 예수님이 와서 진짜 여러분 모두를 구원하셨어. 그거를 여러분이 진짜로 받아들이면 그거야말로 뭐예요? 대박이지, 대박. 여러분, 그러니까 예수님이 한 명령, 곧 뭐예요? 
약속은 누구, 누구만 지킬 수 있어요? 예수님만이 지킬 수 있어. 자, 예수님이, 하나님이, 성경에 나타난 하나님의 맨첫 번째 명령이 뭐게? 첫 번째 말씀이기도 합니다. 성경의 하나님 입으로부터 나온 말씀 중에 제일 첫 번째 말씀. 빛이 있으라. 빛이 있을, 빛이 있도록 할수 있는 존재는 누구밖에 없어? 하나님밖에 없어. 그러면 하나님밖에 없는데, 자기라야만 빛이 있도록 할수 있는데, 하나님이 빛이 있으라라고 명령했어. 그건 누구한테 한 명령이에요? 자기가 자기한테 한 명령이지. 그러므로, 빛이 있으라라고 한 명령은 나는 이 지구에 빛이 있도록 어떻게 하겠다라는 약속이지. 그렇죠. 모든 하나님의 명령은 약속이에요. 자, 나사로라는 젊은 청년이 죽었어. 무덤 속에 있어, 지금. 돌무도. 그래서 예수님이 와서 자 무덤에 이제 돌로 그때는 그 당시는 돌을 파가지고 이제 시, 시체를 넣고 거기다 큰 돌로 그 입구를 막아버리면 그게 무덤이야. 예수님 와서 그 입구를 막은 돌을 치워라 그래. 치우고 그 다음에 그 무덤 안에 있는 죽은 나사로를 보고 뭐라 그래요? 나사로야 나오느라 그래요. 죽은 나사로가 나올 수 있어요? 없어. 죽은 나사로가 걸어 나올 수 있게 할수 있는 분은 누구밖에 없어요? 하나님밖에 없다니까. 그러니까 나사로야 나오느라라고 한 명령은 무슨 무슨 뜻이에요? 나사로야, 내가 너에게 생명을 다시 줄 테니, 어떻게? 네. 내가 너를 살릴 것이다. 라는 뭐예요? 약속을 한 거예요. 모든 명령은 약속이 되니까요. 네. 네. 자, 여러분, 한번 봅시다. 창세기 12장. 자, 아브라함. 하나님의 아브라함을 탁, 이제, 예. 그래서, 네 아비의 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 그 땅으로 가라. 가난 땅이죠, 그렇죠? 그러면서 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이며, 내게 복을 주고 내 이름을 위대하게 하리니, 너는 복이 되리라. 자, 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. 아니, 아브라함이 무슨 재주로 큰 민족을 이루, 이루어요? 마누라는 임신도 못 하는데. 그렇죠? 그런데 큰 민족이 됐어, 안 됐어? 이스라엘 민족이 됐어요, 안 됐어요? 그 가나안 땅 아브라함이 혼자서 무슨 수로 가나안 땅을 차지해? 하나님이 그 땅을 이스라엘 땅이 되게 했어요 안 했어요? 네. 이게 역사적으로 하나님은 하나님은 자신이 한 약속을 반드시 누가 지키는 거요? 아브라함이 지키는 게 아니라 누가 지키는 거요? 하나님이 지키는 거다 이 말입니다. 아. 그래서 하나님이 여러분 보고 너는 뉴스타토로 가서 병이 병 치유를 받아라 그말그 그 명령은 뭐예요? 
네가 뉴스타트로 오면 내가 너를 치유해 줄 것이다라는 약속이다 이 말이야. 네. 네. 하나님의 모든 명령은 약속일 수밖에 없어. 인간이 어떻게 할수 없는 것을 하나님이 약. 인간이 할수 있는 것을 하나님 무엇 약속을 할까요? 명. 할수 없는데 무슨 명령을 해요? 그래서 그렇죠. 인간이 할수 없는 것을 하나님이 어떻게 명령을 해요? 아브라함이 아들 낳을 수 있어요? 없어. 그럼 하나님이 약속합니다. 내가 내년 이맘때 다시 오리니 그때 너에게 아들을 주겠다. 하나님이 약속 지켰어 안 지켰어? 지켰어요. 어? 여러분이 하나님께 충성하고 하나님 말잘 듣고 하나님 뜻대로 잘 살면 병을 고쳐준다는 그런 하나님이 아니라니까. 하나님은 이미 뭐예요? 여러분을 이미 하나님의 자녀로 십자가에서 이미 일방적으로 삼으셨버렸다. 이 말. 문제는 여러분이 그거를 어떻게? 안 믿는다 이거지. 안 믿고 뭐 어떻게 생각하고 있어요? 내가 천국 갈수 있을까? 나는 별로 하나님 뜻대로 살고 있지 않는 것 같은데. 뭐 앞으로. 때가 되면 나도 열심히 해서 천국 가야지. 이렇게 생각한다고. 이미 하나님이 어떻게 다 해두셨다. 는 것을 제가 이렇게 얘기를 해도, 그걸 다 받아들이고, 야 그렇게 돼 있구나. 이거를 지금 못 하고 있는 거예요. 왜못 하고 있게? 이거는 믿을 수가 없을 만큼 뭐예요? 도저히 믿을 수 없는 나한테 너무나 뭐예요? 너무나 과분한 얘기야. 그리고 여러분들의 마음 속에는 아니 내가 그래도 천국 갈 만큼 사람이 좀 어떻게? 착해 줘야 가지. 근데 난 내가 이미 천국 가게 돼 있다고. 어? 좀 황당해. 그래서 인간의 사고 방식으로는 믿을 수가 없습니다. 하나님의 하신 것을 우리 인간이 믿으라 해도 못 믿어요. 우리를 믿게 해 주실 수 있는 분은 누구게? 하나님, 그게 성령이에요. 그래서 예수님이 십자가에서 다 구원하셔 놓고, 그거를 인간들이 못 믿을 것을 아시, 아셨기 때문에, 내가 너희들에게 뭐를, 누굴 보내겠다? 보혜사 성령을 보내서 너희들이 믿을 수 있게. 그래서 여러분, 50일 후에 성령이 왔잖아. 그래서 막 난리가 난 거예요. 와! 우리 같이 이렇게 아직도 부족한 우리들이 이미 하나님은 구원하셨고 나는 하나님의 자녀가 되어 뭐예요? 이구나! 그래서 성령이 와서 우리 인간으로서는 항상 우리의, 우리의 사고방식은 조건적이니까. 내가 천국 갈 자격이 돼야 가지라는 이거에 확 세뇌가 되기 때문에 이 성령이 와야만 그 세뇌를 뛰어넘고 우리가 하나님 말씀을 믿을 수 있게 해주시는 분이 성령이다. 이 말이에요. 아시겠죠? 그래서, 보세요. 하나님이 명령하시는 것은 하나님밖에 할 수가 없어요. 이상구 보고 뭐라고요? 이상구 보고? 자, 아브람 보고는 뭐예요? 큰 민족을 이루려면 이때 아브람은 아들도 없어요. 마누라가 임신을 못해. 
얼마나 황당한 약속이요. 아시겠죠? 자, 그 다음에 여기 보시면. 아브라함을 하나님 밖으로 데리고 나가 말씀하시기를 이제 하늘을 쳐다보고 별을 셀수 있다면 그 별들을 세어보아라. 또 그에게 말씀하시기를 너의 자손이 이와 하늘의 별들과 같을 것이다. 라고 어떻게 약속을 해요. 아, 아들 하나도 없는데 지금. 인간이 인간으로서는 이룰 수 없는 그 이게 명령이면 아브라함은 어떻게 돼야 돼요? 관둬야지 뭐 하나님 저 못합니다. 그러나 이것이 뭐기 때문에 하나님이 약속하잖아요. 그래서 그 약속을 해도 아브라함이 믿을 수가 없어. 하나님의 약속은 인간이 믿기가 힘들다 이 말이에요. 아브라함부터 믿기가 힘들어서. 그래서 아 아브라함이 말하기를 하나님이요, 내가 이 땅을 유업으로 삼을 줄을 어떻게 압니까? 그러니까 하나님께서 아브라함에게 지시합니다. 3년 된 암소와, 3년 된 암염소와, 3년 된 수량과, 삼비둘기와, 집비둘기 새끼를 취하라. 그, 이거를, 이 동물들을 취해가지고, 반을 쪼개라, 이 말이야. 쪼개서 양쪽으로 놔라. 그래요. 그 사브람이 그대로 합니다. 왜? 하나님 뭐 하려고 아브라함한테 이렇게 시켜요? 이게 뭐냐, 뭐를 상징하느냐 하면, 내가 두 쪽이 나는 한이 있더라도 그 약속을 어떻게 지킨다는 표시입니다. 아시겠죠? 내 목숨을 바쳐서, 그것이 두 쪽으로 탁 쪼개놓고 아브라함 기다립니다. 그랬더니, 그랬더니, 야, 해가 져서 어두웠는데, 연기 나는 가마가 보면 불타는, 아, 불타는 뭐가? 횃불이 그 쪼갠 고기 사로. 그 횃불은 하나님. 하나님이 내려오셨어. 그 쪼개진 동물들 어떻게? 그때는 거기 이제 피 받아줘. 그피 위로 하나님이 걸어가셨다. 아브라함아, 내 몸이 내가 죽어도 내 아들이 죽어도 나는 너에게 한이 약속을 지킬 것이다. 그래서 십자가에서 하나님의 아들이 피 흘리고 죽었다 이 말입니다, 여러분. 여러분 박수 안 치시는 분은 왜 너무 황당한 얘기 아니에요? 그렇죠? 네, 이거는 그러니까 성경 말씀을 믿을 때는 누구의 도움이 필요해? 하나님의 도움, 성령의 도움이 필요합니다. 아시겠죠? 네. 그래서 정말 이, 이제 이럴 때 하나님은 우리 모두를 위하여 자기 아들도 아끼시지 않고 뭐 자기가 죽어서라도. 반드시 약속을 지키는 그런 분이다. 반드시 자기가 죽어서라도 약속을 지킨다는 말은 무슨 말이에요? 여러분들을 사랑한다는 얘기야. 사랑한다는 얘기. 네. 네. 
그 사랑에 대한 감동, 그 사랑을 우리가 깨닫고, 와, 이런 사랑이 하나님의 사랑이구나. 이야. 그럴 때 우리는 왕창 생기를, 그 사랑이 생기니까. 그 사랑의 생기, 사랑 속에 있는 생기를 받아서, 내 꺼졌던 유전자들이 막 켜지면서, 치유가 일어날 수 있다. 아시겠어요? 음. 자, 그래서, 아, 여러분. 그래서, 하나님의 사랑. 그래서, 모든, 하나님은, 그러니까, 이제, 여러분, 왜 구약 성경에 나온, 어, 그, 애굽 땅에서부터, 이제, 해방돼서 광야까지 나오는데, 3개월 됐을 때, 왜 그런, 사람 죽이면 안 돼, 도적질 하면 안 돼, 거짓말 하면 안 돼, 이런 유치원생 같은 개명을 줬다, 이 말이에요. 어린이 여러분, 거짓말 하면 안 돼요? 그러면 애들은 뭐요? 그거를, 아, 감사하게, 네! 그런 차원이었다. 왜 그래요? 그 당시 이스라엘 백성은 직업이 뭐였습니까? 노예. 몇 년을 노예 생활을 했어요? 430년. 그러니까, 하, 아버지도 노예고, 할아버지도 노예고, 고조 할아버지도 노예고, 증조 할아버지도 노예고, 그 위에 할아버지도 노예였고, 그 위에 할아버지도 노예였고, 할머니도 노예고, 이모도 노예고. 그러니까, 노예니까, 어떤 물건이 있는데, 주인이 안 보이면 어떡해? 그냥 내거 하면 돼. 법이 없어. 그러니까, 훔치지 말라. 죽이지 말라. 수 틀리면 싸워서 죽여버려. 그래서 그것부터 시작하는 거예요. 시작해가지고, 점점 하나님이 사랑을 부어주면, 결국, 어디까지 간다? 예. 네. 정말, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 그런 사람까지 내가 성령을 너희 속에, 너희 마음 속에 있게 해서, 너를 그렇게, 어떻게, 만들어 주겠다라는 약속이야. 이상구 박사의 힘으로는 이상구 박사도 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 사람이 될수 없어요. 어떻게 그렇게 될수 있어요? 내 마누라도 어떤 때는 미운데? 그런데 남을 사랑하라고? 안 되는 거죠. 그러나 저는 성령을 매일매일 하나님의 말씀 그 하나님의 사랑, 그것이 성령이죠. 그것을 내 마음 속에, 속으로 마음을 열고 받아서, 그 성령, 성령의 음성을 들으면서 살고 있으면, 성령이 그렇게, 어떻게, 만들어 주실 거라는 것을 저는 믿습니다. 음. 음. 자, 그래서, 여러분. 그래서 하나님은 드디어 구약을, 옛날 약속을 십자가에서 어떻게 했어요? 지켰습니다. 지켰어요. 그 구약의 율법 중에 제가 안식일 교인일 때 율법 중에 제일 중요한 율법이 뭐냐? 안식일 지키라는 거예요. 근데, 그것도, 안식일을 지키라는 명령이 아니라 뭐였을까요? 약속이었습니다. 무슨 약속? 내가 너희에게 
영원한 안식을 약속한다. 영원한 안식은 어떻게 받아요? 예수님이 와서 나 대신 죽어주고 내 죄를 다 사하고 나를 구원하시면 나는 영원한 안식을 누리게 되는가? 그 약속을 약속대로. 아, 그렇구나. 감사합니다. 네. 이제는 내가 구원을 받을 수 있을까? 과연 천국을 갈수 있을까? 이런 의심도 없고, 그렇죠? 어, 불안도 없고. 그러니까 뭐예요? 안식이야. 영원한 안식. 그래서 토요일이 안식일이다. 그래서 이제 토요일 일곱째 날이 되면 너희들은 일하지 말고 쉬어라. 그 말은 뭐냐면 내가 하나님이 예수라는 아들을 꼭 보내서 너희들을 영원한 안식으로 안식을 누릴 수 있도록 십자가에서 너희들을 위하여 죽을 것이다라는 약속이었다 이 말이야 약속. 응. 그 약속. 네. 크, 여러분. 그래서 아 그래서 하나님의 약속은. 그, 이제, 이거를, 하나님의 언약을, 아, 좀 이상하게 가르치는, 아, 아, 그 뭐냐면, 언약을 자꾸 계약이라고. 계약은 뭐예요? 쌍방이 다 책임이 있다. 하나님도 하나님이 지켜야 될게 있고, 우리도 우리가 해야 될 것이 있다. 이렇게 생각을. 그러니까, 아, 그러니까 아까, 여러분, 하나님이 그두 쪼개진 동물 사이로 지나갔죠? 그, 그거는 하나님이 내가 쪼개져서 죽을지라도. 이런 건데, 어떤 교단에서는, 예. 네. 제가 있었던 교단에서는, 아브라함도 어떻게, 그 동물 사이로 지나갔다. 예. 저도? 그건 아니에요. 그래서 하나님만 지나가시고, 우리는 그것을 어떻게? 아, 하나님이 목숨을 걸고, 자기 아들의 그 피를 걸고, 나에게 약속하시는구나. 그래서 우린 그거를 어떻게? 믿음으로 그 구원을 영원한 안식을 어떻게 받아 드리는 거예요. 아시겠죠? 그래서 여러분은 그것을 아 그렇게 되어 있구나. 아, 여러분 한번 생각해 보세요. 제가 너무 너무 가고 싶었던 뉴질랜드. 4박 5일짜리 트레킹 코스. 세상에서 가장 아름다운 트레킹 코스라고 알려져 있는. 그건, 부부가 같이 가면 너무 비싸요. 상당히 경제적으로 부담입니다. 근데, 여러분, 우리 동서가, 형님, 제가 다 부담하겠습니다. 갑시다. 오, 그게 좋지? 그런데 드디어 3, 4일 있으니까 카톡에 딱 떴어. 이상구님, 이은숙님, 밀포드 트래킹 모든 여행 경비가 어떻게? 완불되었습니다. 오, 이제 가는 거예요? 안 가는 거예요? 완불되었다니까. 그 완불된 것을 내가 확실하게 믿고 살면, 여러분, 
완불됐다고 카톡을 왔는데 참말로 완불됐을까? 이래서 하면 결국 못 갑니다. 완불했구나. 여러분. 그래서 이제, 이제 간 거야. 가는 거야. 그렇죠. 확실해. 그래서 제가, 응? 음? 제가 이 배낭을 메고 운동을 하기 시작한 것이 그 때문입니다. 와, 이제 가게 돼 있구나. 그게 가는구나. 왜? 거기 가면, 거기 가서 즐기려면 내가 뭐가 구비가 돼야 돼. 체력이 준비가 돼야 돼. 그래요. 체력. 이 체력을 가면 이제 거기서 덜 고생스럽지도 않고 충분히 누릴 수가 있지. 그래서 그때부터. <웃음> 체력 단련을 한 거예요. 기쁨에 넘쳐서 체력 단련을 해. 확실한 믿음으로 체력 단련을 했다니까. 만약, 우리 동서가 완불하지 않고, 형님, 거기 가면 체력이 좀 필요한데, 체력이 안 되면 못 갑니다. 그러니까, 제가 완불하기는 그렇고, 그러니까 어 우리가 여기서 떠나기 전한한달 전에 제가 형님 체력 체력 검증을 한번 해보고, 그래서 완불할 것인가 아니 것인가를 결정하겠습니다. 그러면 여러분 그때까지 체력 검 예? 체력 검증에 통과하려고 하면 이거는. 매일 이 체력 단련 하는 게 즐거울까, 지겨울까? 더러워서 못 가겠네. 행복하지가 않아요. 그런데 하나님은 이미 뭐요? 십자가에서 예수님이 탁 돌아가시면서 맨 마지막 말씀 뭐예요? 다 이루었다가 무슨 말인지 알아요? 여러분, 천국, 천국에 가는 모든 지불해야 될 것을 다 뭐예요? 완불했다라는 뜻입니다. 아. 그래서 즐거운 마음으로 여러분의 영성 단련을 하시기를 바랍니다. 아시겠죠? 하나님은 약속했으면 꼭 지키는 분입니다. 문제는 우리가 과연 그 약속 지키신다는 것을 믿을까 안 믿을까 이게 우리의 문제예요. 그렇죠? 그래서 여러분, 그래서 여러분 이렇게 투병 생활에 있어서 가장 중요한 것은 감사와 기쁨이야. 그런데 뭘 감사한단 말이에요? 이렇게 부족한 나를 이미 뭐요? 천국 갈수 있도록 완불 예수님이 흘리신 십자가 쓸지 필요. 완불, 뭐요? 하셨다! 이 말이에요, 여러분. 그 흘리신 피가 여러분 자신의 것이 되시기를 바랍니다. 부디 기도하시고, 성령으로 그 믿음을 가지게 되시기를 바랍니다. 아시겠죠? 그렇게 안 되면 항상 불안할 수밖에 없습니다. 마음의 안식은 없습니다. 그래서 안식일 지키는 것도 천국 가기 위하여 잘 지키면 가고 안 지키면 못 가고 이런 구약 속에 아직도 살아갈 필요가 없다는 말입니다. 그래야만 우리가 믿음을 가지고 최선을 다해서 영적 체력 단련을 그렇죠? 영적 체력 단련을 기쁘게 해 가실 수 있게 됩니다. 여러분, 그이 영적 체력 단련을 할수록 여러분의 육체적 체력 단련도 잘될 뿐만 아니라 영적 체력 단련이 잘돼 갈수록 여러분은 생기를 받아서 여러분의 유전자가 확실하게 켜지고 회복돼서 여러분이 그렇게 원하시던 치유가 일어나게 되어 있습니다. 그래서 이렇게 2부 세미나를 시작하게 되었습니다. 앞으로 
정말 이 하나님의 말씀 속에 있는 그 하나님의 사랑, 그 생기를 우리가 더 깊이 깊이 찾아가면서 그 말씀이 여러분의 유전자를 지휘해 주시기를 바랍니다. 정말 하나님이 우리를 그렇게 사랑하신다면 하나님께서 우리를 명령하실 리가 없습니다. 그래서 명령을 해보고 말안 들으면 벌 주고 말을 잘 들어야만 우리를 치유해 주시는 그런 하나님이라면 그것은 하나님은 철저히 조건적인 사랑을 하시는 분입니다. 우리가 하나님의 사랑을 기대할 수 있는 것은 하나님은 사랑이시기 때문에 우리에게 명령하기보다는 우리에게 약속하시는 분이십니다. 내가 너를 꼭 낳게 해줄게. 그 약속, 그 명령을 우리가 약속으로 받아들일 때만 우리는 감사합니다. 정말 기쁩니다. 라고 말할 수 있습니다. 네가 내 말을 앞으로 잘 들으면 낫게 해줄 것이다. 말안 들으면 너는 안 돼. 이것은 아무런 감동이 없고 그것은 우리에게 명령일 뿐 약속은 아닙니다. 하나님은 사랑이시다. 하나님은 우리에게 약속하시는 분이다. 이것이 같은 말입니다. 그래서 하나님은 명령하셔도 그것은 우리에게는 약속입니다. 이 약속을 정말 우리가 확실히 믿고 붙잡고 뉴스타트를 해 나가면 정말 우리는 점점 더 감사가 넘치게 될 것이고 그 감사에 따라서 기쁨이 생길 것이고 그래서 꺼진 유전자들이 켜지며 우리가 치유될 것입니다. 하나님 성령으로 우리에게 부어주시옵소서. 그래서 정말 하나님 말씀 속에서 하나님의 사랑을 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 감사합니다.